Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días se secó el torrente donde había se había escondido Elías, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías, anda, vete a Sarepta de Finicia a vivir allí. Yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarlo, le gritó, por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella, te juro por el Señor tu Dios, que no tengo ni pan, me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcusa. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías, no temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un pancillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel. La orza de harina no se vaciará, la alcusa de aceite no se agotará. Hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcusa de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo ultraja, ultrajarán mi honor? ¿Amarán la falsedad y buscarán el engaño? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sépanlo, el Señor hizo milagros en mi favor. Y el Señor me escuchará cuando te invoco. Tiemblen y no pequen, reflexionen en el silencio de su lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara un trigo y en vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del salemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Verbum Domini, la sal y la luz. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Podemos entender quienes estamos llamados a ser cuando entendemos la función o el propósito de la sal y de la luz. Hoy tenemos refrigeradores para preservar nuestra comida o nuestra carne para que se no se eche a perder. Pero antes de la época de los refrigeradores, se utilizaba la sal para evitar que la carne se echara a perder. Ya no hacemos eso porque, como ya dije, tenemos refrigeradores. Pero aún usamos sal el día de hoy, no tanto para evitar que la carne se eche a perder, sino para darle más sabor. Así que la función de la sal es preservar la comida y mantenerla fresca y también darle sabor hacer que sea más sabrosa. Y similarmente, ser la sal de la tierra significa preservar al mundo de la corrupción, mantener fresco al mundo, darle al mundo ese sabor, esa sazón del Evangelio. ¿Cómo sería el mundo hoy sin los valores cristianos? ¿Cómo sería el mundo hoy sin Jesús y la iglesia que Él fundó, sin sus enseñanzas sobre el aborto, sin las enseñanzas sobre la dignidad de la vida humana o sobre el matrimonio y la vida familiar, o sobre los sacramentos, las virtudes, la misericordia, el amor genuino y verdadero, etcétera? ¿Cómo sería el mundo sin todo eso? Y el mundo parece oponerse constantemente a estos valores cristianos en especial. Y el mundo no solamente parece oponerse a estos valores, sino que el sentido común está siendo desdeñado hoy en día. ¿Cuán más urgente es el mensaje de nuestro Señor para el día de hoy? Sean la sal de la tierra. Nunca pierdan el sabor del Evangelio o nunca pierdan el espíritu del evangelio que llevamos dentro porque cuando eso ocurre o en las propias palabras del señor cuando la sal se vuelve sosa con qué la salarán no sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente y también tenemos la luz por supuesto ya conocemos la función de la luz iluminar para poder ver para ayudarnos a ver las cosas, para no perdernos, no tropezar, por no poder ver nuestro camino. En nuestro monasterio, en particular en el piso donde están nuestros dormitorios, junto a cada dormitorio hay una estación de la cruz grande. El mío está entre la, la sexta y la séptima estación. Y es, son imágenes grandes de las estaciones de la cruz. Y cada una de estaciones tiene luz que la alumbra. Y esa luz se apaga automáticamente, creo que como a las 10 de la noche, me parece. Y luego se vuelven a encender automáticamente en la mañana. Creo que como a eso de las 5, más o menos. Y si por casualidad estamos caminando por aquel pasillo, cuando las luces están apagadas, es bastante oscuro. 
bastante, bastante oscuro. Y ahora tenemos unas lucecitas que cuando se apagan las luces que alumbran las estaciones de la cruz, hay unas lucecitas que se ponen en las tomacorrientes. Son unas lucecitas para que podamos caminar en medio de la noche. O si alguno de nosotros nos levantamos bien temprano, antes que se enciendan esas luces, podemos ver por dónde estamos caminando. Así que ser la luz del mundo significa alumbrar y ayudar a otros a ver el camino hacia la vida eterna. Ser la luz del mundo significa ayudar a otros a que no se pierdan o a que no tropiecen en esta vida. O si tropiezan, ayudarles a ponerse de pie. Durante este jubileo de misericordia, este mensaje del Señor es muy esencial. Debemos recordarlo. Porque ser misericordioso y realizar obras de misericordia hacia nuestros prójimos es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Si tenemos gran fe, si vamos a misa cada día, oramos muchas décadas del rosario cada día, si hacemos eso y más, pero nunca somos compasivos hacia nuestro prójimo y nunca llevamos a cabo obras de misericordia hacia los demás, entonces, ¿de qué vale todo eso? ¿De qué vale realizar todas, uh, todos esos ejercicios espirituales si no estamos poniendo en acción la compasión? Más sería como ser un cristiano egoísta, hacer cosas solo por uno mismo y nunca por el prójimo. San Juan Crisóstomo dijo de manera muy hermosa en uno de sus sermones, y de hecho, esto está en el oficio de la lectura para cuando uno lee la segunda lectura del oficio de la lectura del libro común de religiosos. Siempre utilizamos esto en nuestra comunidad y siempre me toca el corazón cada vez que lo leemos. Voy a leerlo y no todo, pero sino que la esencia. San Juan Crisóstomo dijo, cada uno puede ayudar a su prójimo si está dispuesto a hacer lo que está dentro de sus facultades. Miren al sacerdote que no da fruto. ¿No han notado cuán fuerte y grandes son los árboles que no dan fruto? Si tuviésemos un jardín, preferiríamos un árbol que da fruto más que un árbol que es solamente por placer. Así son aquellos que solo piensan en sus propias preocupaciones. De hecho, son incluso peores. Los árboles por lo menos son útiles para la construcción o para protección, en tanto que los egoístas solo sirven para el castigo. Así son esas vírgenes que son castas y tienen control propio, pero que no hacen nada por los demás. Pronto se verán consumidas en el fuego. Así son aquellos hombres que se niegan a escuchar a Cristo. Y San Juan Crisóstomo continúa. Noten que ninguno de ellos es acusado de pecados personales. No son acusados de cometer fornicación, ni perjuria, ni ningún pecado similar. Solamente de no ayudar a nadie. El hombre que enterró el talento fue de similar. Su vida la vivió sin mancha, pero no era de servicio a nadie. ¿Cómo puede una persona así ser cristiano? Y luego San Juan Crisóstomo tocó muchos corazones con la siguiente exhortación, nuevamente la cual siempre me conmueve a mí personalmente. Siempre hay un... No me siento cómodo cuando escucho esto. No digan que es imposible para mí influenciar a otros. Si ustedes son cristianos, es imposible que esto no ocurra. No insulten a Dios. Si dicen que el Hijo, si dicen que el, el sol no brilla, lo han insultado. Si dicen que un cristiano no puede ayudar a otros, han insultado a Dios y le han llamado mentiroso. Es más fácil que el sol no de calor ni luz, que el cristiano no 
alumbre con su luz. Es más fácil que la luz sea oscuridad que esto ocurra. Y luego dice, no digan que es imposible. Lo opuesto es imposible. No insulten a Dios. Si hemos puesto en orden nuestros asuntos, estas cosas por seguro sucederán como consecuencia natural. La luz del cristiano no puede ir sin ser notada. Así que, así de la misma forma que una lámpara brillante no puede ser ocultada. Nuevamente, pues, el Señor nos llama a todos nosotros a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. De esta forma, pues, con las oraciones de la Virgen, con la ayuda de la Virgen y la ayuda de los santos, permanezcamos fieles a la gracia que hemos recibido, la gracia del bautismo, la gracia de la confirmación, la gracia del matrimonio, la gracia del sacerdocio, en mi caso, y el de otros sacerdotes, permanezcamos fieles a esa gracia que hemos recibido y verdaderamente vivamos lo que estamos llamados a hacer, la sal y la luz, para preservar el sabor del Evangelio y sazonar este mundo con los valores del Evangelio y los valores cristianos y brillar ante otros para que vean nuestras buenas obras y den gloria a nuestro Padre en el cielo.